हेलो एवरीवन तो आज के वीडियो में ना हम सारी बातें एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड करेंगे एन में और ट्रिपल आई में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए होंगे जब आपको सीट अलॉट हुई होगी लेकिन उससे बहुत अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए और प्रोसेस जो है पिछली बार की तरह सिमिलर नहीं है ऑनलाइन रिपोर्टिंग होनी है इस बार और ऑनलाइन ही आपका एडमिशन होना है तो वो सारा प्रोसेस शेयर करूंगा और एन से जो ऑफिशियल नोटिस आए हैं उनके वो भी बातें शेयर करेंगे और उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो भी बता बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपकी क्लासेस कब लगेंगी ऑनलाइन लगेंगी या ऑफलाइन लगेंगी तो पहले डॉक्यूमेंट्स से शुरुआत करते हैं एक सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा आपका एक भी मिस नहीं हो जाए इसीलिए ये लिस्ट बना रखी है मैंने तो पहला है फोटोग्राफ्स चाहिए आपको ठीक है तीन चार फोटोग्राफ्स रख लेना क्योंकि ये फाइल में अपलोड करने पड़ेंगे काफ़ी एंटी रैगिंग वगैरह में लगवाने के लिए क्योंकि एडमिशन इंस्टीट्यूट के अपने खुद के फॉर्मेट होते हैं उसमें कभी कभी लगवा लेते हैं तो सीट अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको फाइनल सीट मिली है तो उसका अलॉटमेंट लेटर है वो चाहिए तीसरा अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट अंडरटेकिंग मतलब ये अंडरटेकिंग भरवाते हैं रैगिंग से रिलेटेड भरवा लेंगे ठीक है तो अंडरटेकिंग के फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कुछ इंस्टीट्यूट जैसे कि एन जमशेदपुर एन जलंधर और एन जयपुर ऐसे कॉलेज के खुद के अंडरटेकिंग होते हैं तो वो भर लेना और कुछ लोग एफिडेविट पर मांगते हैं जो कि नोटरी से बनते हैं ठीक है एंटी रैगिंग का मैंने यहाँ कहीं लिख रखा होगा तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं वो भर लेना आप प्रूफ ऑफ फीस पेमेंट आपने डी बनवा रखा है या ऑनलाइन मोड से फी पे की है उसका प्रूफ चाहिए ठीक है इंस्टीट्यूट फीस हो चाहे वो पार्सिकल फीस हो चाहे वो जोसा की थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ की फीस हो चाहे वो सी एस ए वी की फीस हो तो वो सारे प्रूफ होने चाहिए आपके पास फीस पेमेंट से रिलेटेड अब आता है मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा दोबारा से बनवाना पड़ेगा उसी इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट लेके ठीक है बनवा लेना प्रिंट आउट करा के डॉक्टर से ठीक है साइन करा लेना उस पर या पिछला वाला हो तुम्हारे पास चलेगा नहीं वैसे नया ही बनवाना पड़ेगा उसके लिए इंस्टीट्यूट के लिए उसी का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना ठीक है इसीलिए बता रहा हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा बनवा लेने कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सबके पास होगा अभी तक और जिसके पास भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है जैसे कि ई सर्टिफिकेट वगैरह की तो सी में चांस मिलेगा अपना ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट एस सी एस टी ओ बी सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा लेना अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होती है ना तो सीट कैंसिल होने के चांस हैं अभी मैं बताऊंगा जब मैं नोटिस शेयर करूंगा ना वो तो उसमें सब कुछ लिख रखा है उन्होंने अब सातवां पॉइंट है आधार कार्ड मतलब ये आइडेंटिटी प्रूफ है आपका पैन कार्ड भी दे सकते हो इधर आप कुछ भी दे सकते हो ठीक है अब ये आता है स्कोर कार्ड ऑफ जे ई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी जे ई मेन का स्कोर कार्ड ठीक है आपके जितने मार्क्स आए हैं और टेंथ और ट्वेल्थ की मार्क्सिट चाहिए पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो ठीक है अब ओ सी आई और पी आई ओ कार्ड जो कि फॉरेनर होते हैं या इंडिया में के रहने वाले हैं ठीक है बाहर रह रहे हैं उनके लिए होता ही आपके लिए नहीं है इफ़ एप्लीकेबल है तो लगाना है नहीं तो नहीं अब आता है गैप सर्टिफिकेट गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है नोटरी वाले के पास जाना है आपको फिफ्टी रुपीज़ का स्टैम्प लेना है ठीक है उस पर इंस्टीट्यूट पर दे रखी होगी एन एक्सचर सिक्स सेवन करके इंस्टीट्यूट अपने नाम से दे रखे होते हैं ठीक है तो वही एन एक्सचर प्रिंट कराना है यहाँ पर और काफ़ी इंस्टीट्यूट गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं इसीलिए इस पर प्रिंट करा के अपना नाम और साइन कर देना है बस हो गया कंप्लीट ठीक है गैप सर्टिफिकेट अब आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट में होता क्या है अगर तुमने ट्वेल्थ कर रखी है फिर तुमने एक साल का गैप दे तैयारी की है तो तो ट्वेल्थ का और ट्वेल्थ का ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चलेगा लेकिन अगर तुमने कहीं पे एडमिशन ले लिया है बीएससी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में ठीक है कोई पॉलीटेक्निक कर रहा है तो वहाँ से जब तुम आओगे ना तो उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए ये ट्वेल्थ क्लास का नहीं चलेगा ठीक है ऐसा कर लेना अब आता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्वेल्थ क्लास में लोग बाग एडमिशन ले लेते हैं अच्छे एन में नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको एन कॉलेज तो मिल जाता है लेकिन अच्छा नहीं मिल पाता वो तैयारी करते हैं फिर उनकी अच्छी रैंकिंग आ जाती है तो जिस इंस्टीट्यूट से तुम निकले हो ना उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए अब आता है फिफ्टीन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको ट्वेल्थ क्लास वाला ही चल जाएगा और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ठीक है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का मतलब है कुछ कुछ कॉलेज जो होते हैं वो एफिडेविट पर ही बनवाते हैं प्रिंट आउट करवाते हैं लेकिन कुछ कॉलेज हैं जैसे कि एन जलंधर का है उसका एक फॉर्मेट होगा पूरा 
वहाँ पर टिक लगाने हैं कि आपको ये ये नहीं करना ठीक है और वहाँ पर जाके साइन कर देने हैं और पापा जी के साइन करा लेने बस और फिर आपको रैगिंग भी नहीं करनी वरना ये सर्टिफिकेट आपको दिखा देंगे वो ठीक है अब और एन आई राहुल के इलाका एडमिशन प्रोसेस का जो नोटिस आया है वो डिस्कस करते हैं ठीक है चलो से तो ये देखो तीन नवंबर 2020 को सर्कुलेट किया गया ये नोटिस ये नोटिस आया एन आई राहुल के इलाके तरफ से तो इसी को बेस मानते हुए हम ये समझते हैं कि एन का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है एडमिशन का और क्या क्या नई विधियाँ आई हैं अभी प्रो आ, अभी फॉलो करना है जो हमको ठीक है इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग होनी है आपका ऑनलाइन ही एडमिशन होना है ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना तो यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद जो पार्सियल एडमिशन फीस का पेमेंट है उसके बाद कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है कि वो नेसेसरी डिटेल्स एन आई राहुल के इलाके ऑनलाइन पोर्टल पर फिल करें जो कि दे रखा है ठीक है तो आप लोगों से आप लोगों को कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप लोगों को उसकी साइट पर जाना है और उसके पोर्टल पर जाना है वहाँ पर नेसेसरी डिटेल भरनी है ठीक है नौ से तेरह के बीच में अब इन्होंने लिख रखा है स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली टू टेक एडमिशन कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट को फिजिकली रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्ट करना है सिर्फ ठीक है और एन आई टी राहुल किला में इसी तरीके से सारे एन में ये सिस्टम होगा लेकिन एक्सेप्ट फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए ठीक है फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को करना पड़ेगा वहाँ जाके रिपोर्ट अब आता है स्टूडेंट आर रिक्वायर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन द ई एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है ठीक है मर्ज करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें और पाँच एम से कम होने चाहिए वो लिख रखा है और उन्होंने अपनी साइट्स दे रखी है इफ़ स्टूडेंट आर लिख रखा है इफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू अपलोड दे कैन सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इट्स कैन कॉपी टू ए सी ए डी डॉट यू जी एट द रेट एन आई टी राहुल किला मतलब साइट दे रखी है वो जिस पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स अब जो प्रोसीजर है वो सारा एक बार देख लेते हैं अभी हमने जो डॉक्यूमेंट्स देखे थे वो टू थाउजेंड नाइनटीन के थे लेकिन अब यहाँ पर एन आई टी राहुल किला में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं तो द डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग विल बी इंटीमेटेड लेटर द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कहने का मतलब ये है कि फिजिकल रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी लेकिन उसकी डेट जो कुछ दिनों बाद दे देंगे पहले आपको देखो प्रोविज़न एडमिशन लेटर देना है जो कि जो जोसा से मिला है दूसरा देना है एडमिशन फी रिसिप्ट पेड एट जोसा ठीक है तीसरा प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर्म ओपटेंड फ्रॉम एन आई टी राहुल किला की साइड पर ही मिलेगा ये इसका प्रिंट आउट ले लेना ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर्म एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ठीक है चौथा होता है एग्जामिनेशन बर्थ सर्टिफिकेट मतलब टेंथ क्लास की मार्कशीट दे देना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम हाई स्कूल टेंथ से तुम्हारे जो जो मार्कशीट हैं टेंथ ट्वेल्थ ठीक है वो सब सबमिट करनी है तुम्हें और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ अब देखो सिक्स पॉइंट में क्या है स्कूल कॉलेज लिविंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट ठीक है बता चुका हूँ अभी मैं इन केस इट इज़ नॉट इंस्टीट्यूट बाय द स्कूल बोर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड ठीक है जी मतलब अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है जो भी ट्वेल्थ क्लास का ही है यार वो ही जमा करना है आपको और टी जमा करनी है लिविंग सर्टिफिकेट ठीक है ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको अब सेवेंथ पॉइंट आता है कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड तुमने जहाँ पर लास्ट में कुछ भी किया ट्वेल्थ की है या कोई भी डिप्लोमा वगैरह कर लिया धोखे से एक साल का गैप लेके तो वहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना वैसे तो ट्वेल्थ क्लास का ही चल जाएगा इसमें अब एट्थ पॉइंट आता रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल ठीक है अब ये एनएक्सचर इनक्लोज एज पर जो सा फॉर्मेट तुम लोगों ने उसी फॉर्मेट में बनवाया होगा और वो वेरीफाई भी हो गया होगा तो वही जमा करना है नाइन्थ वाला है एड्रेस स्लिप्स ऑफ पेरेंट्स इंक्लूडिंग बोथ पोस्टल एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस ठीक है तो अपने पेरेंट्स के एड्रेस स्लिप दे देना दोनों अब आता है टेंथ आइडेंटिटी प्रूफ ठीक है आई कार्ड या आधार कार्ड ठीक है एलेवेंथ आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने बनवाया उसके बाद एक और जोसा के पोर्टल पे आपको एन एक्सचर सिक्स या सेवन में मिल जाएगा मैं भी दिखा देता हूँ उसको प्रिंट आउट करा लेना और उस पर साइन करा के फिर उसके डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ बना के जमा कर देना अब ट्वेल्थ पॉइंट आता है इनकम सर्टिफिकेट अब जिनको पाँच लाख से कम फैमिली इनकम है उन लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है क्योंकि उन लोगों को सुविधा लेनी है भाई फीस स्ट्रक्चर में ठीक है अगर एक लाख से कम भी है तो भी आपकी फीस जो है ट्यूशन फीस बिल्कुल भी नहीं लगती तो अगर आप लोगों को फीस नहीं भरनी पूरा पूरा फ़ायदा
फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट आर रिक्वायर टू रिपोर्ट फिजिकली एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला नवंबर नौ से तेरह के बीच में तो ऐसा फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के साथ क्यों कर रहे हैं लोग क्योंकि इनके पास जो है फिजिकल हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट होगा पीडब्ल्यूडी का अब वो लोग वेरीफाई करेंगे कि तुम बाकी में पीडब्ल्यूडी हो क्योंकि फोर्टी परसेंट से ऊपर चाहिए होता है इनमें पीडब्ल्यूडी इसीलिए इनको जो है इंस्टीट्यूट में जाके ही रिपोर्ट करना पड़ेगा ये इनके लिए नेसेसरी है हो सकता है एन आई में दे रखा है तो शायद और कॉलेजेस में भी हो ये लेकिन डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर मुझे लगता है कि जहाँ तक है सारे एन में यही प्रोसेस होगी ठीक है फिजिकल हैंडी स्टूडेंट के लिए लेकिन अब आता है और चेक करते रहना आप अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगा इम्पोर्टेंट फॉर अब आता है फीस ठीक है फी डिटेल टू बी पेड एन इंस्टीट्यूट विल बी अपलोडेड सून ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट जितनी भी फीस पे करनी है कितनी नहीं करनी वो अपडेट हो जाएगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रिफंड रूल इन केस ऑफ विदड्रॉल आफ्टर टेकिंग एडमिशन ओनली मेस फी विल बी रिफंड एंड ऑल अदर फीस डिपोजिट विल बी ओ फॉरफिटेड ठीक है अगर तुमने विदड्रॉल कर लिया है किसी भी तरह से तो तुम्हारी बस मेस फीस ही रिफंड होगी और सारी फीसें रिफंड नहीं होंगी अब ये जो स्टेप्स हैं वो ये स्टेप्स बता रहे हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है फिलअप द ई एप्लीकेशन फॉर्म इन एनआईटी राहुल के ना ठीक है भर दोगे आप एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म बता चुके हैं ऊपर सेकेंड है द डॉक्यूमेंट्स विल भी वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफिशियल्स ठीक है वेरीफाई किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स अब तीसरा पॉइंट है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस यू विल बी जनरेटेड आर रोल नंबर ठीक है तुम्हें रोल नंबर मिल जाएगा और तुम्हारी ऑफिशियल आई मिल जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकोगे ठीक है अब चौथा स्टेप यही है शायद ईच स्टूडेंट विल बी असाइंड वन फैकल्टी एडवाइजर अच्छा हर हर स्टूडेंट को एक फैकल्टी एडवाइजर असाइंड होगा जिससे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकें या कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सके ठीक है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अब फिफ्थ पॉइंट आता है ईच स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड एन इंस्टीट्यूट ई मेल अभी मैंने बता दिया ठीक है अब आता है सिक्स पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन एम एस टीम ऐप तो यहाँ पे एम एस टीम ऐप पर होता है कुछ जगह गूगल मीट पर हो रहा होगा कुछ जगह जूम ऐप पर हो रहा होगा ठीक है तो आपकी ऑनलाइन क्लास होंगी इस बात से तो तय हो गया है अगर एन आई टी राहुल केला में ऑनलाइन क्लास हो रही है तो सब जगह आपकी ऑनलाइन क्लास ही होंगी एन आई टी में अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही करना है अब आता है स्टेप सिक्स ऑनलाइन क्लास का ही है स्टेप सेवन स्टूडेंट नीड टू अटेंड ऑल क्लासेस ऑनलाइन इन एम एस टी मैप इंस्टेंटली आफ्टर दे गेट द रोल नंबर ठीक है रोल नंबर मिलता ही आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है अब कोई भी फर्दर क्वेरी हो तो ये तीन नंबर आपको दे रखे हैं इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अब आता है द ऑनलाइन क्लासेस विल बी कमेंसिंग फ्रॉम सेवेंथ दिसंबर ट्वेंटी तो भैया आप लोगों की शुरुआत पढ़ाई की हो जाएगी आप लोगों का बीटेक का शुभारंभ हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का सेवेंथ दिसंबर से और बाद बाकी की जो इतनी भी बची है एन से वो भी लगभग फाइव से टेंथ दिसंबर के बीच से आपका पढ़ाई का सिस्टम है जो चालू कर देंगे अब यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं वो सब कुछ नहीं है ऊपर जितना भी हमने डिस्कस किया है उसी का थोड़ा सा सार पॉइंट है ये ऑल एडमिशन के बाद स्ट्रिक्टली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट to verify original documents during physical reporting to NIT आई राहुल केला ठीक है डेट फॉर बिच इंटीमेटेड लेटर तो आपको भैया फिजिकली भी रिपोर्ट करना पड़ेगा दोबारा से उसकी डेट आपको दे दी जाएगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग से पूरा काम नहीं चलेगा अब आता है स्टूडेंट एडमिटेड टू एनी कोर्स एट एन आई टी राहुल केला सेल नॉट बी एलिजिबल टू परचेस परस्यू साइमल्टेनियसली एनी अदर फुल टाइम कोर्स इन दिस और इन एनी अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन तो ये आपको बाद में सब कुछ पता चल जाएगा इस पर हम नहीं डिस्कस कर रहे अभी हमारा काम है आपको वहाँ तक पहुँचाना फिर आप वहाँ से सब कुछ देख लेना अब यहाँ पे कभी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना और ये मत कमेंट करना यार इस बार कि इस रैंक पे मेरे को सी में कौन सा कॉलेज मिल जाएगा अब देखो इसको आप डब्ल्यू पर भी चेक कर सकते हो